ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കോമഡിയൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എനർജി റിസോഴ്സസിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയായിരുന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എനർജി റിസോഴ്സസ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത് എക്സാംസും ക്ലാസ്സസൊക്കെ കാരണം തിരക്കിലാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തുടർന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ കാണുക ഈ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെൻഡിങ് വന്നിട്ടുള്ള പോർഷൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനർജി റിസോഴ്സസ് നമുക്കറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിലും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും എനർജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിലും അതിപ്പോൾ ദെൻ പ്രൈമറി സെക്ടറിലാണെങ്കിലും സർവീസ് സെക്ടറിലാണെങ്കിലും സെക്കൻഡറി സെക്ടറിലാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും എല്ലാ മേഖലകളിലും എനർജിയുടെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നോവേറ്റബിൾ ആയിട്ടാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനർജിയുടെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ എനർജിയുടെ കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് മാറേണ്ടത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും എനർജി പ്രീ റിക്വിസൈറ്റ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും അബനൈസേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടായതോടുകൂടി എനർജിയുടെ ഗ്രോത്ത് എനർജി നീഡിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നീഡ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വളർന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് അത് ചില ഏരിയാസിൽ എനർജിയുടെ നീഡ് വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില മേഖലകൾ എനർജിയുടെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പവർ പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ പവർ പ്ലാൻസിൽ ടർബൈൻ റൺ ചെയ്യുന്നതിന് എനർജി കൂടിയേ തീരും കാരണം ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓൾട്ടർനേറ്റഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതുവഴി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ നടപ്പിലാവുകയും ഉള്ളൂ അടുത്ത് വരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സെക്ടറാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ട്രെയിൻ ഷിപ്സ് അപ്പറൈൻസ് ഇതൊക്കെ പ്രൊപ്പർ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനർജി ആവശ്യമാണ് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് സ്പേസ് ടെക്നോളജീസ് റോക്കറ്റ്സ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ പ്രൊപ്പർ ചെയ്യുന്നതിനും തീർച്ചയായിട്ടും എനർജി കൂടിയെ തീരും അടുത്ത മിലിറ്ററി യൂസസിലാണെങ്കിലോ മിസൈൽസ് ടാങ്ക്സ് വെപ്പൺസ് ഇതെല്ലാം മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനും എനർജി വേണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയിലോട്ട് വരുമ്പോഴോ അവിടെ സ്റ്റീൽ അലുമിനിയം അതുപോലുള്ള മറ്റ് മെറ്റൽസ് ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിനും സിമെൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പോലുള്ളതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും എനർജി കൂടിയേ തീരും ഇനി നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പേർപ്പസസ് വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കിയാലോ ലൈറ്റിങ്ങിന് റെഫ്രിജറേറ്റർ എ സി മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം വാഷിംഗ് മെഷീൻ ടി വി ഇവിടെ എല്ലാം എനർജിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എനർജി റിസോഴ്സസ് എനർജി റിസോഴ്സസിന് അവൈലബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ പ്രൈമറി എനർജി റിസോഴ്സസ് എന്നും സെക്കൻഡറി എനർജി റിസോഴ്സസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രൈമറി എനർജി റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അവയാണ് പ്രൈമറി എനർജി റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തൊക്കെയായിരിക്കും ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ലൈക്ക് കോൾ ലിക് നൈറ്റ് നേച്ചുറൽ ഗ്യാസ് രണ്ടാമത്തത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽസ് യുറാനിയം ഫോറിയം ദെൻ ഹൈഡ്രോ എനർജി എനർജി സോളാർ എനർജി വിൻഡ് എനർജി ഓഷ്യൻ എനർജി ജിയോ തോമൽ എനർജി ഈ എനർജി സോഴ്സസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നേച്ചറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം പ്രൈമറി എനർജി റിസോഴ്സസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി എനർജി റിസോഴ്സസ് ആണ് ഇവ നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഇവ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി എനർജി റിസോഴ്സസ് എന്ന് നിന്നായിരിക്കും ഡെറൈവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ സെക്കൻഡറി എനർജി റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേച്ചുറൽ ഗ്യാസ് നേച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഒരു പ്രൈമറി എനർജി റിസോഴ്സ് ആണ് അതിൽ നിന്നാണ് കംപ്രസ്ഡ് നേച്ചുറൽ ഗ്യാസും എൽ പി ജിയും ഒക്കെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിന്നാണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസിനും ഒക്കെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ സെക്കൻഡറി എനർജി റിസോഴ്സസ് ആകും യുറേനിയം യുറേനിയം നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അതൊരു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ
ഹൈഡ്രോജൻ എനർജി ഇതെല്ലാം വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എനർജി റിസോഴ്സസ് ആണ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഡിസ്കവേർഡ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ എനർജി റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുമ്പ് മുതലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന എനർജി റിസോഴ്സസ് ആണ് പക്ഷെ നോൺ കൺവെൻഷണൽ അങ്ങനെയല്ല വളരെ അടുത്തിടെ ആയിട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്യപ്പെട്ട എനർജി റിസോഴ്സസ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂസസ് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും എനർജി റിസോഴ്സസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്നും നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്നും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫ്യൂവൽസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കോൾ ലിഗ്നൈറ്റ് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് നേച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അടുത്ത് നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫ്യൂവൽസിനകത്തോ നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പരമല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാണിജ്യപരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽസിനെയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ വുഡ് കൗഡ് അഗ്രികൾച്ചർ വേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് എനർജി റിസോഴ്സസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി പ്രൈമറി എനർജി റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എനർജി റിസോഴ്സസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബീങ് ഓൾഡർ ആൻഡ് ന്യൂവർ ഇൻ യൂസ് കൺവെൻഷണൽ എനർജി റിസോഴ്സസ് എന്നും നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി റിസോഴ്സസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസസിൻ്റെ ബേസിസിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്നും നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് എനർജിയുടെ രണ്ട് മെയിൻ കാറ്റഗറീസ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് നോക്കി ഇനി എനർജി രണ്ട് മെയിൻ കാറ്റഗറീസിലോട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റും എനർജി റിസോഴ്സസിനെ ഫസ്റ്റ് ഇസ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് സോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസ് ആണ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേ നേച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണ് ഇവ ഇൻ എക്സോസ്റ്റബിളും ആണ് കൂടാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം നേച്ചുറൽ അൺലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ടിലാണ് ഇവ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും കൂടാതെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയും ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ സോളാർ വിൻഡ് വിൻഡ് എനർജി സോളാർ എനർജി വാട്ടർ എനർജി ജിയോ തമിൽ എനർജി ഇതൊക്കെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേസമയം നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസ് ആണെങ്കിലോ എക്സോസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും ഇതും നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എക്സോസ്റ്റബിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകും അത് വൺസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല കൂടാതെ നേച്ചറിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ അളവിൽ മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് മാത്രമേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരികയും ഉള്ളൂ പക്ഷേ റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസ് അങ്ങനെയല്ല എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസും ന്യൂക്ലിയർ പവറും സോ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എനർജി റിസോഴ്സസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും അതൊന്ന് നോക്കിയേക്കുക സോ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി അതിനു മുമ്പ് ഗ്ലോബൽ എനർജി നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അവിടെ എനർജി കൺസപ്ഷൻ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലെയും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലെയും എനർജി കൺസപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓരോ എനർജി റിസോഴ്സസിൻ്റെയും ടേംസിൽ റേറ്റ് വൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കുക ദെൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് ചില റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മിനറൽസിൻ്റെ ആറ്റംസ് ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ട്രമൻഡ് സമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ഇതൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ള യു എസ് എ വെസ്റ്റ് ഇൻ യൂറോപ്യൻ സോറി വെസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മാഗ്നറ്റോ ഹൈഡ്രോ ഡയനാമിക്സ് പ്രോസസ് ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റേഴ്സിൽ കോപ്പർ കോയിൽസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹോട്ട് അയോണൈസ്ഡ് ഗ്യാസസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ എം എച്ച് ഡി പ്രോസസ് വന്നതോടുകൂടി അതിന് ആ ഒരു ഹോട്ട് അയോണൈസ്ഡ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ഉപയോഗം റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോസൽ ഫ്യൂവേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫോസൽ ഫ്യൂവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഹോട്ട് ഗ്യാസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനറേറ്റഡ് റൺ ചെയ
അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റിസോഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റിസോഴ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എനർജി റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ സോളാർ എനർജി ഗായൻ നമുക്കറിയാവുന്ന സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു എനർജി റിസോഴ്സ് ആണ് ദെൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പവർ ഇത് ഇപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ വേവ് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയുടെ ഒരു ഗുഡ് സോഴ്സ് ആണ് വേവ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയുമാണ് എനർജി റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അടുത്ത് വരുന്നത് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് ആണ് സോ ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് ആണ് അടുത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ ദെൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം താങ